नमस्कार प्रचेषा यूट्यूब चैनल पक्ष के सबा के स्वागत जाना आजकल क्लस बायोटेक्नोलजी परवर्ती विषयगुल आलोचना करब तो बोले जे उन्नीस कूड़ी साले उन्नीसश उन्नीस साले जो कैरोलियरि के आविष्कार कर लें ये टर्मटा तरपर थे मडार्न बायोटेक्नोलजी सूत्रपात हल तो से मडार्न बायोटेक्नोलजिर कि टेक्निक नहीं आलोचना करब तर मध्य एक टेक्निक हे जेनेटिक फ्यूशन द्वित प्रोटोप्लस फ्यूशन तो प्रथम जेनेटिक फ्यूशन की से देख जेनेटिक फ्यूशन की जेनेटिक फ्यूशन मेन जो रोल प्ले कर ओपेरण ओपेरण की ओपेरण हे प्रोकारिओटिक कोषर जीन एक्सप्रेशने ये ओपेरण विशेष भूमिका पालन करे कि देखते से अन्न क्लस देखो ओपेरण क्यों कर ओपेरण जिनटा कि हिउज टपिक से अनेक बड़ो टपिक से आलोचना करते गले एक क्लस करते हैं तो आज के जेटा उद्देश्य से जेनेटिक फ्यूशन से जेनेटिक फ्यूशने का फ्यूशन है फ्यूशन मान कि फ्यूशन मान हम संयुक्तिकरण तो क्या संयुक्तिकरण करो भिन्न ओपेरण संयुक्तिकरण जेमन एक क्ज करते हमें ग्रुपे को क्ज कर ले क्या भलो है जेमन कोष्ठान करब से अनुष्ठान सबाई तो सेम रोल प्ले करना क्यों एक क्ज भलो पड़े क्यों अन्न क्लस भलो पड़े तो सरकम भाव ये जिनर एक्सप्रेशन भलो है कि गलैक्टर ओपेरण और बायोटिन ओपेरण यूटो ओपेरण यूटो ओपेरण जदि एक साथे क्ज कर जिनर उत्कर्षता बाढ़ बा प्रोडक्ट पा जे प्लान प्रोडक्ट पा तर उत्कर्षता नर्मेल थे एक बसि है ये उद्देश्य जेनेटिक फ्यूशन ठीक है तो गलैक्ट ओपेरण गलैक्ट सिनथेसिस कर बायोटिन ओपेरण बायोटिन जेटा हम सल्यूबल व्टार सल्यूबल फर्म अफ भिटाम बी सेभेन से बायोटिन जो मैं हमारे शरीर जो चूलर ग्रोथे क्ज कर तो से बायोटिन सिनथेसिस गलैक्टो सिनथेसिस करते दोटो ओपेरण क्ज कर गलैक्टोज ओपेरण गलैक्टो सिनथेसिस कर बायोटिन ओपेरण बायोटिन सिनथेसिस कर तो दोटो ओपेरण के एक साथ फ्यूज कराटाई आजकल उद्देश्य हम ये क्लस यटाई देखो तो भावे फ्यूज कर तो ओपेरणे अनेकगुल जिन थे यो सब एक एक जिन तो ये देखते आर आर मान हम रेगुलेटर जिन पी मान हम प्रोमोटर जिन और ओ मान हमारेटर तो गलैक्टस ओपेरण छविटा देखते गलैक्टस ओपेरण एतटा और बायोटिन ओपेरण बाकी तो गलैक्टस ओपेरण रेगुलेटर जिन को प्रोमोटर जिन ये और अपारेटर जिन ये ठीक है अन्दि के बायोटिन ओपेरणे ए रकम रेगुलेटर प्रोमोटर और अपारेटर जिन आर बाकीगुलो हे सांगठनिक जिन ओगल संगठने क्या कर मैं ओपेरण संगठन कर ठीक है तो ये फ्यूज क्यों करब ये फ्यूज करारे कि जिनटा कथाय था जिनटा था क्रोमोजोमे ठीक है क्रोमोजोमे जिन प्रकाशे ये ओपेरणगुलो क्ज कर जिने प्रकाश है नियंत्रित है ठीक है तो ये नियंत्रण कारा कर एरा कर जिनगुलो रेगुलेटर प्रोमोटर अपारेटर एरा नियंत्रण कर रेगुलेट कर तो ये एरा गलैक्टस ओपेरण पोर्सन कि कर गलैक्टस ओपेरणर जो रेगुलेटर जिन ए प्रोमोटर जिन हिसाब से क्ज कर ता रेगुलेट करपारेट कर जिनटे अन्दि के जिनटा जिन गोष्ठीटा यहाँ बायोटिन ओपेरणर जो दायी ठीक है तो ये जिनटा के जो बद दीते जिन मैंने बायोटिन ओपेरण के एक कि कर रेगुलेट बापारेट कर केटे बद दिए दीते कि बायोटिन ओपेरणर जो जे जिन दायी रेगुलेट करार्ज से ही जिन बड़ी जा रहा फले हे दुटो जिन एक साथ जुड़े जाटो जिन मैं पुरो एक साथ क्या क्या कर शुदुम गलैक्टस जिन रेगुलेटर प्रोमोटर और अपारेटर जिन का क्या कर शुदुम्र 
গ্যালাকটাস অপেরানের রেগুলেটর জিন ঠিক আছে এই দুটো জিনের জন্য আলাদা এই দুটো অপেরানের জন্য আলাদা আলাদা করে কোনো রেগুলেটর জিন বা অপারেটার জিন বা প্রমোটার জিন থাকছে না ঠিক আছে শুধুমাত্র একটাই থাকছে তার ফলে কি হচ্ছে এই দুটো জিন এই সরি এই দুটো অপেরান গ্যালাকটাস অপেরান এবং ব্যাটিং অপেরান তাদের কাজটা একসাথে করতে পারছে জিনের প্রকাশটা একসাথে হচ্ছে ঠিক আছে এর ফলে সুবিধাটা কি হচ্ছে উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এই এর যে কাজ ঠিক আছে এর কাজটা তো মানে গ্যালাকটাসের কাজটা তো আর বায়োটিন করতে পারবে না বা বায়োটিনের কাজটাও গ্যালাকটাস করতে পারবে না দুটো যদি একসাথে কাজ করে তাহলে অবশ্যই দুটো কাজ আমরা একসাথে পেয়ে যাচ্ছি দুটোর প্রকাশ আমরা একসাথে পেয়ে যাচ্ছি তাই তো তো সেই জন্য আমাদের এই টেকনিকটা করা হয় এই টেকনিকটার নাম হচ্ছে জেনেটিক ফিউশন এইটাকে বলা হচ্ছে জেনেটিক ফিউশন এই টেকনিকটা তাহলে আশা করি বোঝাতে পেরেছি যদি অসুবিধা হয় কোনো কারণে তাহলে কমেন্ট বক্সে সেটা জানাতে পারো আমি উত্তর দিয়ে দেবো ঠিক আছে তো এরপরে এটাই আসি এর উদ্যে মানে এর প্রয়োজনীয়তাটা কি জেনেটিক ফিউশন যে করব তার লাভটা কি হবে তো লাভটা এটাই হবে যে বারবারই যেটা বললাম যে দুটো জিন একসাথে কাজ করলে তার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পাবে ঠিক আছে যেমন এইটার এই প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে স্ট্রবেরি গাছের বরফজনিত রোগ আটকানো গেছে মানে স্ট্রবেরি গাছের একটা বরফজনিত রোগ হতো ঠিক আছে বরফের চাপে একটা সেখানে রোগ দেখা দিত সেই রোগটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে এই জেনেটিক ফিউশনের মাধ্যমে তাহলে গ্যালাকটাস অপেরন বায়োটিন অপেরন এরা যদি একসাথে কাজ করে তাহলে অবশ্যই সেই জিনিসটার উৎকর্ষতা বারবার বৃদ্ধি পাবে আমি এটাই বারবার বলার চেষ্টা করছি মডার্ন বায়োটেকনোলজির অন্যতম আরেকটি টেকনোলজি সেটা হচ্ছে প্রোটোপ্লাস্ট ফিউশন এটা আরেকটি পদ্ধতি যেটি খুবই প্রচলিত এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পদ্ধতি তো প্রথমেই প্রোটোপ্লাস্ট ফিউশন বলার আগে টার্মটা আমরা দেখে নিই প্রোটোপ্লাস্ট মানে কি প্রোটোপ্লাস্ট হচ্ছে একটা সেল যে সেলের কোনো কোষ প্রাচীর বা সেল ওয়াল থাকবে না আমরা জানি উদ্ভিদ কোষের সেল ওয়াল থাকে যেটা প্রাণী কোষের থাকে না তো প্রোটোপ্লাস্টটা কি শুধুমাত্র ওই কোষ প্রাচীরটা সরিয়ে দিয়ে বা সেল লাইসিস করে কোষ প্রাচীরটা সরিয়ে দিয়ে বাকি যে অংশটুকু সেলের পড়ে থাকবে অর্থাৎ প্লাজমা মেমব্রেন সহ যে অংশটা সেলের পড়ে থাকে সেটা হচ্ছে প্রোটোপ্লাস্ট সেটাকে আমরা বলি প্রোটোপ্লাস্ট তো প্রোটোপ্লাস্ট কেমন হবে ধরে নিই এটা একটা উদ্ভিদ সেল উদ্ভিদের একটা কোষ এটা প্ল্যান্ট সেল প্ল্যান্ট সেলের এরকম একটা সেল ওয়াল থাকে এটা প্লাজমা মেমব্রেন এটা আরও যে ইন্টারসেলুলার অর্গানালিস বা ইন্টারসেলুলার সাবস্টেন্স বা জেনেটিক মেটেরিয়াল এর মধ্যে আছে তো আমরা কি করি এই প্রোটোপ্লাস্টের প্রোটোপ্লাস্ট এই জায়গাটাকে বলে তো আমরা কি করি এই সেল ওয়াল বা কোষ প্রাচীর যেটা সেইটাকে নষ্ট করে দিই একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা এইটা যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে বাকি যে অংশটুকু পড়ে থাকছে এই জায়গাটাকে শুধু বলা হয় প্রোটোপ্লাস্ট ক্লিয়ার তো এরপরে এইটাকে কি বলে এই জায়গাটাকে বলে প্লাজমা মেমব্রেন বা প্লাজমা পর্দা এই জায়গাটা ঠিক আছে প্রথমে থাকে কোষ প্রাচীর তারপর থাকে প্লাজমা মেমব্রেন দুটোরই কাজ হচ্ছে সেলকে প্রোটেক্ট করা তো প্রথম যে প্রোটেকশান সেটাকে আমরা সরিয়ে দিয়েছি দ্বিতীয় লেভেলের প্রোটেকশানটা আমাদের আছে তো প্রোটোপ্লাস্ট ফিউশনের উদ্দেশ্যটা কি ধরা যাক একটা গাছ খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায় তার ফলন খুব বেশি ঠিক আছে বা তার তার বৃদ্ধির হার খুব বেশি কিন্তু অন্য একটা গাছ যার আবার বৃদ্ধির হার কম কিন্তু তার ফলন বেশি মানে হয়তো তার ফল বা ফুল অনেক বেশি পরিমাণে হয় কিন্তু তার বৃদ্ধির হার এতটাই কম যে সেটাকে আমরা ইউজ করতে পারি না তাহলে আমরা যদি এই দুটো গাছকে দুটো গাছের জেনেটিক বৈশিষ্ট্যকে একসাথে করতে পারি তাহলে কি হবে সেই পার্টিকুলার গাছটার ফলনও বেশি হবে আর বৃদ্ধির হারও বেশি হবে ঠিক আছে তো আমি সেটাই ধরে নিলাম হয়তো এই একটা এই রকম হয়তো এইটা একটা কোষ এইটা একটা গাছের কোষ এই গাছটা এই গাছটা হচ্ছে 
এই গাছটার যে এই কোষটা যে গাছটির সেই গাছটি হচ্ছে ফলন খুব বেশি মানে তার ফল ফুল খুব বেশি পরিমাণে হয় আবার অপর একটি গাছের কোষ তার আবার বৃদ্ধির হার খুব বেশি ঠিক আছে তাহলে আমরা তো সব সময় চাইব যে দুটোই বৈশিষ্ট্য থাক সবার সব গাছের মধ্যে তো সেই উদ্দেশ্যেই এই জায়গার এই জিনিসটা করা প্রোটোপ্লাস্ট ফিউশন টেকনিকটা আবিষ্কার এইভাবে এই উদ্দেশ্য নেমে ঠিক আছে তো এক্ষেত্রে কি হয় এক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট মিডিয়ামে এদেরকে রেখে দেওয়া হয় এই দুটো সেলকে যাদের কোনো কোষপ্রাচীন নেই তো রেখে দিলে কি হয় অটোমেটিক্যালি এদের যে প্লাজমা মেমব্রেন বা প্লাজমা পর্দা এইটা ফিউজ করে যায় বা সংযুক্ত হয়ে যায় ঠিক আছে সংযুক্ত হয়ে যায় এবং এর যে জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল বা ইন্ট্রাসেলুলার ম্যাটেরিয়াল সেইগুলো পরস্পরের পরস্পর একসাথে হয়ে যায় ঠিক আছে একসাথে হয়ে গেলে দুজনের জেনেটিক যে এক্সপ্রেশন সেইটা একসাথে প্রকাশ পায় ফলে ওই গাছটা কি হয় ওই গাছটা শুধু ফলনেই বেশি হয় না তারা বৃদ্ধির হারটাও তার অনেক বেড়ে যায় ঠিক আছে তো এরকম একটা এক্সাম্পেল আছে যে এক্সাম্পেলটা হচ্ছে সেফালোমাইসিন বলে একটা অ্যান্টিবায়োটিক আছে সেই গাছের সেই অ্যান্টিবায়োটিক প্রোডাকশান যে গাছ থেকে হয় সেই গাছটার কর্মদক্ষতা প্রায় দশ থেকে পনেরো গুণ বাড়ানো সম্ভব হয়েছে এই প্রোটোপ্লাস্ট ফিউশন ইউজ করে আবার ইস্টের দুটো প্রজাতির দুটো স্পেসিসের কোষ একসাথে নিয়ে ইস্টেরও এরকম কর্মদক্ষতা অনেক বাড়ানো সম্ভব হয়েছে ঠিক আছে তো আশা করি প্রোটোপ্লাস্ট ফিউশন ব্যাপারটি তোমাদেরকে আমি বোঝাতে পেরেছি কোনো রকম অসুবিধা থাকলে কোনো কোশ্চেন থাকলে তোমরা কমেন্ট বক্সে জানাতে পারো ধন্যবাদ